இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் மீஷோ ஆப் வீட்டில் இருந்தபடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் மாதம் பத்தாயிரம் அதற்கு மேற்பட்டும் உங்களால் ஏன் பண்ண முடியும் இந்த ஆப்பில் வந்து தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கு அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் லைக் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அது மாதிரி எந்த சோஷியல் மீடியா வேணா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்காக நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் அவங்க வீட்டு அட்ரஸ்க்கே நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணலாம் இதுக்காக நீங்கள் டெலிவரி பண்ண போகிறதும் கிடையாது இல்லை எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து பண்ண போகிறது கிடையாது பட் உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஏனிங்ஸ் வந்து இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட ரேட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வேணுமா அதை நீங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்காக நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீக்லி வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து அவங்களே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஆப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோம் மேக்கர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்க டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் சாதாரணமாக நம்ம ரவையை வச்சு ஸ்வீட் செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர்றது ரவா கேசரி தாங்க ஆனால் ரொம்பவே வித்தியாசமான முறையில் ரவா அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரவா அல்வா செய்கிறதுக்காக நான் இந்த கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துருக்குறேங்க இந்த ரவையை மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஊறுனதுக்கப்புறம் ரவா பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ரவையை நல்லா கரைச்சிட்டு இதில் இருக்கிற பாலை மட்டும் தான் நாம் எடுக்க போகிறோம் நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம் ரவையை நல்லா கரைச்சிட்டாங்க பாருங்கள் அதில் இருக்கிற பால் எல்லாமே வெளிப்படுது இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் வடிகட்டுறதுக்காக நான் வடிகட்டி வச்சுருக்கேங்க வடிகட்டுறதுக்கு ஒரு கரண்டி போட்டு அது மேலே ஒயிட் காட்டன் கிளாத் போட்டிருக்கேன் வெறும் கரண்டியில் மட்டும் வடிகட்டினா நமக்கு ரவையும் சேர்ந்து வந்துடும் அதனால தான் காட்டன் துணி போட்டிருக்கேன் அதில் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க துணியோடு எடுத்துகிட்டு இந்த ரவையில் இருக்கிற பால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை பாருங்கள் ரவையில் இருக்கிற பால் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருக்கு மறுபடியும் இந்த ரவையை நான் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இன்னொரு முறை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ரவையை நான் ரெண்டு முறை கரைச்சிட்டு பால் வடிகட்டி எடுத்துட்டேங்க இந்த பாலை நம்ம இப்போ அளந்து எடுத்துக்கலாம் பால் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதை வச்சு தான் நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கணும் நான் எந்த கப்பில் ரவை எடுத்துனோ அதே கப்பில் தாங்க பால் அளந்துக்க போகிறேன் எனக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் வந்திருக்குதுங்க ஒன்றரை கப்பு பால் வந்திருக்கனால நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் பால் எந்த அளவுக்கு வருதுலோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் சுகர் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இந்த பால் அப்படியே இருக்கட்டுங்க இப்போ நம்ம அல்வா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவா அல்வா ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த ரவா அல்வாவுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு பால் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் நெய் எடுத்துக்கலாங்க நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம முந்திரியை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் முந்திரி இவ்வளோ தான் சேர்க்கணுன்ட்டு இல்லைங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கணும் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரியை நான் ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் காஞ்ச திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பந்தாங்க நான் முந்திரி மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் அதனால் முந்திரி மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி இப்போ ஓரளவுக்கு கலர் மாறிக்குங்க ரொம்ப கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ முந்திரி எல்லாத்தையும் நான் பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் இந்த நெய்லே நாம சர்க்கரை சேர்த்து விட்டுறலாங்க ஒன்றரை கப்பு ரவா பால் எடுத்ததுனால முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துருக்கேங்க இந்த முக்கால் கப் சர்க்கரையில் நம்ம அரை கப்பு சர்க்கரையை இதில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் மீதி கால் கப்பு நம்ம கேரமலைஸ் பண்ண போகிறோம் கலருக்காக பாருங்கள் கால் கப்பு நான் நிறுத்திட்டேன் அதை நான் இன்னொரு பேனில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இன்னொரு அடுப்பை நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த சர்க்கரையை வச்சுக்கலாம் அரை கப்பு சர்க்கரைக்கு நான் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து விடுறேங்க சர்க்கரை கரையறதுக்காக தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்குறோம் இதுலேயும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சர்க்கரையுமே நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கணும் அல்வாக்கு கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கலர் மாறணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம சர்க்கரையை நம்ம கலர் மாற்றிக்கணும் சர்க்கரை இது நல்லா கரைஞ்சிட்டு கலர் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வரணும் அந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு கம்பி பதம்லாம் வரணுன்ட்டு அவசியம் இல்லைங்க சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிட்டு கொதித்தாலே போதும் அல்வாவுக்கு சேர்த்து விட்டு அரை கப் சர்க்கரை இப்போ நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த
அல்வா பாருங்க இப்ப நல்லா சுருண்டு வருது நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வருது பாருங்க இப்படி தூக்கி விட்டா நல்லா கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது பாருங்க இந்த சமயத்துல ஏலக்காய் பொடி நம்ம சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்து விட்டுறேன் உங்களோட வாசனைக்கு தகுந்த போல நீங்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம கலர்லாம் நல்லா இருக்கும் ஏற்கனவே முந்திரி வறுக்கும் பொழுது நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருந்தேன் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க நெய் சேர்த்தவுடனே பேனில் ஒட்டலை இன்னும் நல்லாவே சுருண்டு வருது இந்த அல்வா வாயில் வச்ச உடனே கரையுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சட்டுன்னு செய்யலாம் பாருங்க இன்னும் நல்லாவே இப்போ சுருண்டு வருது மறுபடியும் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து விட்டுறேன் நான் மொத்தம் நாலு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருந்தேங்க அதில் நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நெய்யே நமக்கு போதும் நீங்கள் அல்வாவோட பதத்தை பார்த்துட்டு தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா திரண்டு வருது பாருங்க இந்த மாதிரி பேன்லேயும் ஒட்டாமல் கரண்டிலேயும் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வரணும் இதுதான் அல்வாவோட பதம் இப்படி கரண்டியில் எடுத்த உடனே சட்டுன்னு விழுது பாருங்க இதுதான் பதம் இப்போ நாம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு தான் சேர்க்க போகிறேன் சேர்த்து விட்டுட்டு ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ரவா அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கரண்டிலேயும் ஒட்டாமல் பேன்லேயும் ஒட்டாமல் சூப்பராக சுருண்டு வருது இப்போ நாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ரவா அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வீட்டுக்கு யாருனா கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட சட்டுன்னு இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் வாயில் வச்ச உடனே கரையும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரவா அல்வா ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் மீஷோ ஆப் பற்றின டீட்டெயில்ஸை வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் என் பையன் சொல்லியிருப்பார் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க மெயினாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் மாதம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரத்திற்கு மேலே சம்பாதிக்க முடியுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்